。咁現代金剛製作一條金絲咧，最主要都係使用我哋所講嘅拉拔法。學界其實對於呢種方法幾時出現啊，喺邊度出現啊，其實仍然係有爭議嘅。首先咧，將金條咧放喺一部壓機裏面。將佢越壓越細啦，咁然後咧壓成一條好長嘅金條，咁然後咧再將呢條金條咧就放喺一個拔絲板裏邊，咁拔絲板上面咧有大大細細好多唔同嘅呢個錐形嘅孔啦，咁金條咧由呢個孔嘅闊嘅一邊入去，窄嘅一邊出嚟，咁由於呢個貴金屬咧係好有延展性嘅，咁經過多次嘅拉拔咧，咁就可以使呢個金條咧越變越幼，亦都越變越長。咁終於咧，會成為一條金絲嘅機器代替嘅人嘅力量啦。咁佢拔嗰陣時會比較容易啲咯。咁以前嚟講係真係要靠自己嘅身體力行去去拉扯啊，先至可以拔得到出嚟。拔條原絲嘅話咧，其實誒、呃，我覺得一啲都唔算係困難嘅時間，因為睇下你個要長定短嘅啫。如果係好短嘅原絲嚟講咧，係可以。差唔多同機器嘅差唔多。如果你話好長好長嘅話咧，當係機器優勝啦。嗱，咁呢種方法，如果從誒而家嘅考古發現嚟裏邊嚟講咧，就可能喺喺歐亞大陸咧，大概喺中世紀之後先出現嘅。就有啲學者咧，其實提出咗一種原始拉拔法嘅方法，就係話誒而家金剛咧就最主要係攞一啲實心嘅金絲去拉啦。但係有啲學者推斷，其實古代咧係攞一啲金條或者係唔係實心嘅。一啲誒條狀物啊，去拉拔嘅，咁咧佢佢嗰個拉拔嘅誒同現代金剛係有少少唔同，但係都有做到拉拔呢個動作，咁所以咧就叫做原始拉拔法啦。咁我哋從考古發現嚟睇咧，其實可能東北亞地區咧就係、是、呢種方法出現嘅一個地方嚟嘅。啊，咁喺古代嘅一啲誒我哋叫呼籲啊，或者係高句麗啊、鮮卑嘅文明裏邊咧，其實係可以見到呢一種。方法嘅呢種痕跡嘅，咁但係、呃、如果喺中國嘅文獻裏邊咧，大概係明代晚期以後，天光開物咧，就首先記載咗呢種方法嘅出現，咁所以我哋大概知道喺明代晚期咧，咁中國已經廣泛咁使用咗拉拔法嘅啦。